அருளுருவான அன்னை பராசக்தினுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே நாளும் நற்பணியாற்றுகிற கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் தேனினும் இனிய கானமும் கலையும் வளர்க்கிற நாரதகான சபா துணையோடு நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் அன்போடு ஆசியோடு ஆதரவோடு எப்ப வருவாரோ என்கின்ற இனிய ஒரு ஞான வேள்வியினை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் நல்ல ராசியான கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஒளியேற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் மக்கள் தங்கள் வருகையின் மூலம் தங்கள் கண்களில் மின்னுகிற மகிழ்ச்சியின் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியை வரவேற்று ஒளியேற்றிக் கொள்ளும் ஆர்வத்தோடு வீர்த்திருக்கிற காட்சிக்கு முதலாவதாக என் தலை சாய்ந்த வணக்கம் ஒரு நற்பணியை தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஆற்றலும் திறமையும் ஆசியும் வேண்டும் பல நற்பணிகளை செய்து பழக்கப்பட்ட கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மீண்டும் ஒரு நற்பணியை இப்போது தொடங்கி இருக்கிறது இந்த பணி கொஞ்சம் ஆழமானது காரணம் இந்த மண்ணை தங்கள் மகத்துவத்தால் பெருமைப்படுத்திய அல்லது ஒளியேற்றிய மகான்கள் மகனீயர்கள் மகரிஷிகள் மகோன்னதமானவர்கள் அவர்களது ஞான விளக்கை மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு கொண்டு வருகிற நல்ல முயற்சி இந்த முயற்சி அருமையான ஒரு தலைப்பு அருளாளர் ஐயா ஆரம்பி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல பகவான் ராமகிருஷ்ணரில் இந்த சொற்பொழிவு தொடர் தொடங்குகிறது ஏன் அவருக்கு நான் முதலாவதாக ஒரு பெரிய மரியாதையை தர வேண்டி இருக்கிறது என்பதை நான் முதலில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஆங்கிலேயர்கள் உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளை கைப்பற்றினார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றி அடிமைப்படுத்தி விடுவித்த நாடுகள் எல்லாம் தங்கள் முகங்களையும் முகவரிகளையும் தொலைத்து விட்டார்கள் அவர்கள் எந்தெந்த நாடுகளை பிடித்தார்களோ அந்தந்த நாட்டிலே அந்த நாட்டு மக்களுடைய மொழி செத்துவிட்டது அவர்கள் பாரம்பரிய உடைகள் மாறிவிட்டன பெரிய கொடுமை ஆங்கிலேயர்கள் எந்தெந்த நாட்டை ஆட்சி செய்தார்களோ அந்தந்த நாட்டில் இருந்த மக்கள் தங்கள் கடவுள்களையும் தொலைத்து விட்டு ஆங்கிலேயர்கள் இறக்குமதி செய்த கடவுள்களை கும்பிட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளானார்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை தொலைத்தார்கள் தங்கள் பண்பாட்டை தொலைத்தார்கள் தங்கள் பாரம்பரியமான வாழ்க்கை முறையை தொலைத்தார்கள் ஏன் தாய் தகப்பனை கூட தொலைத்து விட்டு தாய்மொழியை தொகைத்து விட்டு அவர்கள் ஆங்கிலேயனுக்கு அடிமையாகி போனார்கள் ஆனால் உலகத்தின் வரைபடத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் ஆளப்பட்ட இந்தியா மட்டும் ஆங்கிலேயர்கள் திரும்பிய பிறகும் தனது பழைய கலாச்சாரத்தில் மீண்டும் தலை நிமிர்ந்து நின்றது என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் அப்போது தோன்றிய ராமகிருஷ்ணரும் விவேகானந்தரும் என்பதை மறந்து விடக்கூடும் ஆங்கில மோகத்துக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் வாழ்வியல் முறைக்கும் இந்தியா அடிமையாகிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் அதை தடுத்து நிறுத்திய ஞான விளக்கேற்றிய ஞான தலைவன் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அந்த ஒற்றை மனிதர் உள்ளத்திலே இருந்து நெருப்பை ஏற்றிக் கொண்டு போய் ஒரு திருவண்ணாமலை உச்சியில் தீபம் வைப்பதை போல சிகாகா மாநகரத்தில் அந்த உலக மகாநாட்டில் தீபத்தை ஏற்றி வைத்து உலகத்தையே இந்தியாவை பார்க்க வைத்த ஒரு மகோன்னதமான மனிதன் விவேகானந்தன் அவர் நினைவூட்டிய மிக முக்கியமான செய்தி இதுதான் என் இனிய இந்திய நண்பர்களே அவர் நினைவூட்டிய மிக முக்கியமான செய்தி இதுதான் மற்றவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் போகட்டும் என் இந்தியர்களே நீங்கள் நடந்து போகிற போது உங்கள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தால் விவேகானருடைய வார்த்தை நீங்கள் நடந்து போகிற போது பின்னால் திரும்பி பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால நாகரிகமும் பண்பாடும் உங்கள் பின்னாலேயே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஞாபகப்படுத்திய ஞான தலைவன் விவேகானந்தர் எனவே இத்தனை பெரிய பாரம்பரியத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிற நாம் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை பற்றி அந்த மகோன்னதமான ஞான விளக்குகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வது கட்டாயமான ஒரு அவசியம் 
இன்றைக்கு நல்ல தலைப்பு அதற்கு முன்பாக வாழையடி வாழ என்று ஒரு பொதுவான ஒரு வார்த்தையினை சொல்லி பிறகு இந்த தனித்தலைப்புக்குள் வருகிறேன் வள்ளற்பெருமான் பயன்படுத்திய ஒரு ஞான சொல் வாழையடி வாழ என வந்த தெருக்கூட்ட மரபில் யானும் ஒருவன் என்று பாடுகிறார் வடலூர் வள்ளற்பெருமான் இந்த வாழையடி வாழ என்ற சொல் இருக்கிறது அது மற்றைய அத்தனை பரம்பரைகளுக்கும் பொருந்துவதை விட இல்லறத்தாருக்கு பொருந்துவதை விட துறவிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் பொருந்து அதுக்கு ஒரு அழகான காரணம் உண்டு வாழையடி வாழ என்று சொல்லுகிற வார்த்தை மாணிக்க வாசகர் சுந்தரர் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணர் நரேந்திரர் இப்படி ஞானிகளுக்கு பொருந்துவது போல் மற்றவருக்கு பொருந்தாது வாழையடி வாழ என்று ஏன் என்று சொல்லுகிறேன் பொதுவாக ஒரு பரம்பரையை சொல்லுகிற போது வாழையடி வாழ என என்று சொல்வோம் அது சரியல்ல ஞான பரம்பரை தான் வாழையடி வாழை காரணம் சொல்லட்டுமா வாழை மரத்துக்கு ஒரு விசித்திரமான குணம் உண்டு அது ஞானிகளுக்கு உண்டு சேரு சகதி மிக மோசமான இடத்தில் தள 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 என்று வளர்ந்திருப்பது வாழை அதுபோல் அஞ்ஞான குப்பையில் இந்த உலகத்தின் சேத்திலும் சகதியிலும் தள தள என்று நிமிர்ந்து நிற்கிறவன் ஞானி ரெண்டு மற்றைய மரங்களை சொல்லாமல் வாழையினை ஏன் சொன்னார்கள் அரசரடி அரசம் என்று சொல்லக்கூடாதா புளியரடி புளியம் என்று சொல்லக்கூடாதா வாழையடி வாழ என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் ஒரு உண்மை இருக்கிறது அரசரடி அரசம் கிடையாது அரச மரம் தனக்கு கீழே இன்னொரு அரச மரத்தை வளர விடாது அது அரச மரம் இல்லையா அரசியல்வாதி தனக்கு கீழே ஒருவரை வளர விட்டதாக வரலாறு இருக்கிறதா ஆனால் வாழைக்கு மட்டும் ஒரு விசித்திரமான குணம் உண்டு தெரியுமா அந்த வாழை வளர்கிற போதே தன் பக்கத்தில் நூறு நூத்தி பத்து கன்று வாழைகளை பார்த்தால் தான் திருப்தியாக விடைபெறும் தன் ஞான பரம்பரையில் சீடர் பரம்பரையை பார்ப்பதுதான் ஞானிக்கு உண்மையான ஆனந்தமே எனவே வாழையடி வாழ என வந்த திருக்கூட்டம் என்கின்றார் வள்ளர் பெருமாள் இன்னும் ஒரு அழகு உண்டு வாழைக்கும் மற்றைய மரங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு வித்தியாசம் வாழை முற்றிலும் தன்னை தருவது இலை பயன்படும் நார் பயன்படும் காய் பயன்படும் கனி பயன்படும் தண்டு பயன்படும் பூ பயன்படும் வாழை மரத்தை நீங்கள் வெட்டுகிற போது கீழே இருக்கிற கிழங்கு பயன்படும் அந்த பட்டை வெற்றிலை கட்டுவதற்கு பயன்படும் வாழை மரத்தில் பயன்படாதது என்று எதுவும் இல்லை ஒரு ஞான இடத்தில் இந்த உலகத்துக்கு பயன்படாதது என்று எதுவும் இல்லை நான் ஒரு ஊரில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவர் எழுந்து கேட்கிறார் ஐயா அந்த வாழையில் கூட முற்றிய இலையிலே அடிப்பகுதியை கொஞ்சம் வெட்டி வெளியிலே எரிவார்களே அது வேஸ்ட் இல்லையா என் பேச்சில் யாராவது கேள்வி கேட்டால் எனக்கு கோபம் வராது அவர் ஒருவராவது தூங்காமல் கேட்டாரே என்று நான் சந்தோஷப்படுவேன் பரவாயில்லை தூங்காமல் கேட்கிற அளவுக்கு நாம் பேசுகிறோமே என்று அதைவிட சந்தோஷப்படுவேன் நான் ஒரு வினாடி யோசித்து விட்டு சொன்னேன் தம்பி உங்கள் கேள்வி பலமானது ஆனால் நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கிறீர்களா அவர் கேட்டார் அங்கும் அதை சமைத்து விடுவார்களா இல்லை இல்லை அந்த முற்றிய வாழை இலையினுடைய அடிப்பகுதியை வெட்டி அதை டேபிள் சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுத்துவார்கள் ஞானியில் தெரித்து விழுந்த துண்டு கூட சமூகத்தின் அழுக்கை போக்கிக் கொண்டிருக்கிற அற்புதமான ஒரு பணியை தான் செய்து கொண்டிருக்க முடியும் இன்னொரு அழகு இருக்கிறது வாழையடி வாழை என்றார் வாழைக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு சொல்லட்டுமா புளியரடி புளியம் என்றால் புளிய மரத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமான குணம் உண்டு ஒவ்வொரு சீசனிலும் பூக்கும் காய்க்கும் மறுபடியும் சும்மாக இருக்கும் அடுத்த சீசனில் பூக்கும் அடுத்த சீசனில் காய்க்கும் மறுபடியும் சும்மா இருக்கும் அடிக்கடி மாறி மாறி அந்த காலத்துக்கு ஏற்ப ஒரே மரம் பூத்து காய்த்து பூத்து காய்த்து வரும் வாழை அப்படி அல்ல ஒரே ஒரு முறை கொலை தள்ளும் அத்தோடு தன்னுடைய வாழ்வை முடித்துவிடும் இந்த புளிய மரம் என்பதெல்லாம் அரசியல்வாதிகளை போல எவ்வப்போது எந்தெந்த சீசனுக்கு எது எது எடுபடுமோ அதை அதை அறிக்கை அறிக்கையாக விட்டு தங்களை தக்க வைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் புளியரடி புளியம் ஆனால் வாழை ஒரு கொலைக்கு வாழ்ந்து உயிர் விடுவது போல் ஞானி ஒரு கொள்கைக்கு வாழ்ந்து தன் உயிரை விட்டு விடுகிறார் இதான் வாழை என்பது ஞானிக்கு பொருந்துவது போல் வேறு யாருக்கும் பொருந்துவது நினைவாக ஒன்றை சொல்லிவிட்டு தலைப்புக்குள்ளே வருகிறேன் வாழை என்று சொல்லவில்லை வாழை அடிவாழை அந்த கன்று பரம்பரையை சொல்லுகிறார் அற்புதத்தில் அற்புதமல் மற்றைய மரங்களுக்கும் வாழைக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா மற்றைய மரங்கள் நம்மை போன்ற இல்லறத்தார்கள் நாம் இல்லறத்தார்கள் வாரிசுகளை எப்படி உண்டு பண்ணுகிறோம் எச்சில் புணர்ச்சி நம்முடைய பரம்பரையில் கணவனும் மனைவியும் கலப்பதாலே பிள்ளை வந்து தோன்றுகிறது வாரிசு வந்து தோன்றுகிறது நமது பரம்பரை மகரந்த சேர்க்கையால் நிகழ்கிறது 
மற்றைய மரங்களில் காய் பூத்திருக்கிறது அந்த பூதிலே வண்டு உட்கார்கிறது எச்சில் கலப்பு மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறது வித்து உண்டாகிறது பரம்பரை வளர்கிறது மற்றைய மரங்களுடைய இனத்தருக்கம் இல்லறத்தானை போல வாழை எப்படி அல்ல பூவிலிருந்து வித்திலிருந்து அடுத்த அடுத்த பரம்பரை உண்டாகவில்லை ஒரு வாழையின் திருவடியிலிருந்து அடுத்த வாழை பறக்கிறது ஞானியின் திருவடி சம்பந்தத்தால் அவன் சீடன் உருவாவதை போல அது ஞானியின் திருவடி சம்பந்தத்தால் ராமகிருஷ்ணர் வேறு ஜாதி ராமகிருஷ்ணர் வேறு ஜாதி விவேகானந்தர் வேறு ஜாதி இந்த ஜாதிக்கும் அந்த ஜாதிக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆனால் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாரிசு என்றால் விவேகானந்தர் என்று ஞாபகம் வருகிறதே எனவே வாழை திருவடி சம்பந்தத்தால் தன் சீடனை உருவாக்குகிறது ஞானி திருவடி சம்பந்தத்தால் சீடனை உருவாக்குகிறது அப்படிப்பட்ட வாழையடி வாழ என வந்த ஞான திருக்கூட்ட ஞானிகளாலே பெருமை பெற்ற மண் இந்த மண் அதில் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அண்மை காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அற்புதம் அவர் பிறப்பு இறப்பு ஜாதகங்கள் இவற்றை நீங்கள் புத்தகங்களில் படித்துக் கொண்டு விடலாம் என இனிய நண்பர்களே அவரிடத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவரை நீங்கள் நெருங்கி பார்த்தால் சுலபத்தில் ஏன் இப்படி நடந்தது என்று காரணம் சொல்ல முடியாத சில அற்புதங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை விளக்குவதுதான் என் பேச்சினுடைய நோக்கமாக இருக்க முடியும் அவர் மனிதனா கடவுள் அவர் உண்மையிலேயே சராசரி மனிதனாக பிறந்து மனிதனாக வாழ்ந்து மனிதனாகவே மண்ணுலகத்தை விட்டு சென்றவரா இல்லை என்றால் அவர் நிஜமாகவே கடவுள் ஒரு அவதாரமாக வெளியில் வந்தாரா இது கடைசி வரையில் இருந்த பிரச்சனை எதையுமே கேள்வி கேட்டு பழக்கப்பட்ட நரேந்திரர் ஆரம்பத்தில் பகவானை வந்து பைத்தியக்காரன் என்கிறார் இந்த கிழட்டு பைத்தியக்காரன் என்னை என்ன பாடுபடுத்துகிறான் இந்த கிழட்டு பைத்தியக்காரன் என்று பேசிய அதே நரேந்திரநாதர் தான் அவர் உண்மையிலேயே ஒரு இறைவனுடைய அவதாரம் என்பதை நிறைவு காலத்தில் பூர்ணமாக ஒப்புக்கொண்டு உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறார் அதற்கு ஒரு அழகான காரணம் சொல்லலாம் ராமகிருஷ்ணர் என்பது அவருடைய இயற்பெயர் அல்ல கதாதரன் என்பதனுடைய இயற்பெயர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கலாம் கதாதரன் என்றுதான் அவருக்கு இட்ட பெயர் ஆனால் அவர் ராமகிருஷ்ணர் ஆக திற்காலத்தில் உலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டார் அதில் ஒரு அற்புதம் அடங்கி இருக்கிறது அவதாரங்களை பற்றி புராணங்கள் சொல்லுகிற நாங்கள் சொல்வோம் ராமாவதாரத்துக்கு எத்தனையோ ஏற்றம் உண்டு கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு எத்தனையோ ஏற்றம் உண்டு ஆனால் குறை சொல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் ராமனுக்கும் எங்களால் குறை சொல்ல முடியும் இல்லை என்றால் பட்டி மண்டபங்கள் நடத்த முடியுமா கிருஷ்ணனுக்கும் எங்களால் குறை சொல்ல முடியும் காரணம் விமர்சனங்களுக்கு உட்பட்டு கடவுளை பார்க்கிற இந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள் விமர்சனங்களுக்கு உட்பட்டு கடவுளை பார்க்கிற தைரியம் இந்துக்களுக்கு இருப்பது போல் உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் இல்லை கடவுள் கூட விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டவர் தான் அவர் வந்து விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல அவர் வைகுந்தத்தில் இருக்கிற வரை விமர்சனம் தேவையில்லை மண்ணுக்கு வந்து விட்டால் அவரையும் இபி கோவில் கேள்வி கேட்போம் ராமனிடத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு மேன்மையை சொல்லலாம் என்றாலும் ஒரு குற்றத்தையும் உங்களாலே சொல்ல முடியும் கிருஷ்ணனிடத்தில் எத்தனையோ மேன்மைகளை சொல்லலாம் ஒரு குற்றத்தையும் உங்களாலே விமர்சனமாக வைக்க முடியும் அது என்ன கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்துக்கு எத்தனையோ உபதேசங்கள் பண்ணினார் கீதையை சொன்னார் கீதையை போல வாழ வேண்டும் என்று பார்த்தால் அற்புதமான வாழ்க்கை கீதையினுடைய வாழ்க்கை மறந்து விடாதீர்கள் கிருஷ்ணன் சொன்னது போல்தான் வாழ முடியுமே ஒழிய கிருஷ்ணன் வாழ்ந்தது போல் வாழ முடியாது அப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை பல பேருக்கு கனவில் வந்து வந்து போகும் நீங்கள் கிருஷ்ணனை போல் வாழ ஆரம்பித்தால் உடனடியாக கம்பி எண்ண வேண்டி வரும் அதை உங்கள் இபிகோ கூட அனுமதிக்காது எனவே கிருஷ்ணன் சொன்னபடி உங்களாலே வாழ முடியுமே ஒழிய கிருஷ்ணன் வாழ்ந்தபடி உங்களாலே வாழ முடியாது சரி ராமனுக்கு என்ன குறை சொல்ல முடியும் ராமன் வாழ்ந்தபடி இந்த உலகத்தில் எல்லோராலும் வாழ முடியும் ராமனுடைய வாழ்க்கை ஒரு சரியான முன்னுதாரணம் ராமன் வாழ்ந்து காட்டியதை போல் வாழ முடியும் ஆனால் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு ராமன் கீதையை போல ஒரு நூலையோ உபதேசத்தையோ உலகத்துக்கு தரவில்லை எனவே ராமனை போல் வாழ முடியும் ராமன் வாழ்ந்தது போல் வாழ முடியும் ஆனால் வாழுகிற வழியை ராமன் சொல்லவில்லை கிருஷ்ணன் சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் அவர் போல நம்மாலே வாழ முடியாது ராமாவதாரத்துக்கு வாழ்ந்திருக்கிறார் சொல்லவில்லை என்று குறை கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு சொல்லி இருக்கிறார் வாழ்ந்திருக்கிறாரா என்பது கேள்வி இந்த குறைகளை சரி செய்வதற்காகவே ராமகிருஷ்ண அவதாரத்தில் சொல்லும் வாழ்க்கையும் ஒன்றாக நிகழ வேண்டும் என்று இணைந்து எடுத்த அவதாரம் ராமகிருஷ்ண அவதாரம் அவர் வாழ்ந்தது போலவும் வாழலாம் அவர் சொன்னது போலவும் வாழலாம் ராமாவதாரத்துக்கும் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் இருந்த குறைகளை நீக்கிய அவதாரம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அவதாரம் காரணம் இந்த மதத்தை இந்த தர்மத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பெரிய ஞான புத்தகங்களை எடுத்து படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை 
காரணம் அவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு எத்தனையோ தேவைப்படுகிறது பகவானுடைய உபதேச மொழிகள் குட்டி கதைகள் சின்ன சின்ன ஊமைகள் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத உண்மைகளை விளக்கி சொல்லுகின்ற அந்த சின்ன சின்ன செய்திகள் இவை போதுமானவை பகவான் ராமகிருஷ்ணரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு விட்டால் இந்து தர்மத்தையும் இந்திய வேதாந்த ஞானத்தையும் சுலபமாக புரிந்து கொண்டு விட முடியும் அதே நேரத்தில் சாதனையில் வாழ்ந்து சாதகன் ஒருவன் முக்தி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஞானத்தின் கதவுகளை மோட்சத்தின் கதவுகளை முக்தியின் நிலை வாயிலை எப்படி எட்டி தரப்பது என்பதற்கான ரகசிய சாதிகளும் அந்த குருதேவனுடைய உபதேசங்களுக்குள் அடங்கி இருக்கின்றன எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு ஞான வாசலாக ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையும் வாக்கும் அமைந்திருக்கிறது கொஞ்சம் வாழ்க்கையை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் மேற்கு வங்காளம் கல்கத்தா ஹூப்ளி நதிக்கரை ஒரு எளிய கிராமம் தேரைப்பூர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கிராமத்தினுடைய அந்த தோற்றத்தில் இருந்துதான் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய பூர்வீகமான பரம்பரை தொடங்குகிறது அவருடைய தந்தையார் சித்திராம் சட்டர்ஜி என்ற பெயருடைய அந்த அற்புதமான பெரிய மனிதர் வரலாற்றை படிக்கிற போது நமக்கு மேசில் இருக்கிறது ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தை அவர் இழந்து விட்டு காமர்புக்கூர் என்ற ஊருக்கு புறப்படுகிறார் ஏன் தெரியுமா ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தை அந்த ஏழை பிராமணர் விட்டுவிட்டு ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தை ராஜமோகமான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு அந்த ஏழை அந்தனர் புறப்பட்டு வெளியில் போகிறார் எதற்கு தெரியுமா பொய் சொல்லக்கூடாது என்கிற ஒற்றை குறிக்கோளுக்கார் அவன் பிராமணன் அவன் பிராமணன் ஒரு பொய் சொல்லிவிடக் கூடாது ஒரே ஒரு பொய் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக வாழ்ந்து காட்டிய ஞான வள்ளல் ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த மூதாதையர்கள் பரம்பரை அப்படிப்பட்ட பரம்பரை அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜமீன்தார் பொய் சாட்சி சொல்வதற்கு ஒருவரை தேடுகிறார் நல்லவன் சாட்சி சொன்னால் நன்றாய் இருக்குமே என்று ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தையாரை சாட்சி சொல்ல கூப்பிடுகிறார் மறுத்துவிட்டார் அந்த ஜமீன்தாரை எதிர்த்தால் ஊரிலே வாழ முடியாது என்கிற சிக்கல் கஷ்டம் துன்பம் துயரம் அவர் பாடாய் படுத்துவார் என்பது தெரியும் என்றாலும் இந்த வாழ்க்கையை விட்டாலும் விடுவேனே ஒழிய சத்தியத்தை விடமாட்டேன் என்ற வைராகியத்தோடு வாழ்ந்து காட்டுகிறார் அவர் ஒரு உன்னதமான தத்துவத்துக்காக அந்த நிலத்தை இழந்து வாழ்க்கையை இழந்து வறுமையின் பிடியில் சிக்குகிறார் ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தையார் சத்தியம் பெரிய எவ்வளவு உன்னதமான ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பத்தில் வந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து பார்க்க வேண்டும் காமர்புக்கூர் வருகிறார் குடிசைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்க்கை தொடங்குகிறது இயேசுவின் வாழ்க்கை மட்டும் மாட்டுத் தொட்டிலில் தொடங்கியதாக நினைக்க வேண்டாம் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையும் குடிசைகளுக்கு மத்தியில் தான் தொடங்கியது அந்த மனோநிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார் இளமையான பருவம் மிகச்சிறிய அந்த வாழ்க்கை அவருக்கு ராம்குமார் என்ற ஒரு சகோதரர் பிறகு ராமேஸ்வரன் என்ற ஒரு சகோதரர் இவர்களுக்கு பின்னாலி வந்து பிறக்கிறார் அந்த காமர்புக்கூர் ஊரே ஒரு அழகான ஊர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் பூரி ஜெகநாதருடைய ஆலயத்துக்கு போகிற வருகிற பக்தர்கள் தங்கி போவதற்கான ஒரு அழகான ஊர் இல்ல என்ன இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி சாதுக்கள் தங்கி போகிற ஒரு இடத்தில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் பகவான் ராமகிருஷ்ணரை பிற்காலத்தில் இத்தனை பெரிய சாதுவாக உருவாக்கியது ஒயாமல் சாதுக்கள் கடந்து போகிற சத்திரம் அந்த ஊரிலே தங்கி இருப்பார்கள் இளம் பருவத்தில் அவர்களுக்கு தண்ணீர் எடுத்து கொடுப்பது விறகு எடுத்து கொடுப்பது அவர்களுக்கு உணவுப் பொருள் வாங்கி கொண்டு வந்து தருவது அவர்கள் பேசுகிற தத்துவ விசாரமான விஷயங்களை கேட்பது ஆவலோடு நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கலந்து கொள்வது என்று இளம் பருவத்திலே இருந்து பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை அந்த சாதுக்களோடும் சன்னியாசிகளோடும் கழிகள் அந்த 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 மனம் பக்குவப்பட்டதற்கான ஒரு மூல காரணம் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்துக்கு போகிற சாதுக்கள் தங்கி போகிற மிக முக்கியமான ஊராக அந்த காமர்ப்பு கூர் அமைந்து விட்டது அவருடைய இளமை பருவத்தை பற்றி எழுதுகிறார்கள் சின்ன வயது அங்கே குழந்தைகள் உண்ணுவதற்கு பொறி கொடுப்பது வழக்கம் அதை ஒரு கூடையில் எடுத்துக்கொண்டு வயல் வரப்பு வழியாக குருதேவர் நடந்து போகிறார் மிக இளமையான பிள்ளையாக இருந்த வயது அப்படி நடந்து போகிற காலத்திலே திடீரென்று ஆகாயத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிறார் விளைவிளே என்று கொக்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி ஒரு காட்சி நம்முடைய மனதில் எந்த அதிசயத்தையோ அற்புதத்தையோ ஏற்படுத்தியதாக வரலாறு உண்டா வெள்ளையாக கொக்குகள் பறந்து போகின்றன வயல் வரப்பில் பொறியை தின்று கொண்டு நடந்து போகிறவர் நிமிர்ந்து பார்க்கிறார் அந்த நீல மேகமும் அதில் வெள்ளை கொக்குகள் பறந்து போகிற காட்சியும் பார்த்த குருதேவர் தம்மை அறியாமல் ஒரு சமாதி நிலைக்கு சென்று மயங்கியவராக கீழே விழுந்து விடுகிறார் அந்த கொக்குகளின் வெண்மை நிறம் அந்த ஆகாயம் அதுவரை ஏதோ செய்கிறது 
உங்களுக்கு ஞானத்தின் முடிச்சு அவிழ்வதற்கு இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனியுங்கள் உங்களுக்கு ஞானத்தின் முடிச்சு அவிழ்வதற்கு சொற்பொழிவுகள் தேவையில்லை புத்தகங்கள் தேவையில்லை ஒரு ஒற்றை அனுபவம் ஒரு மின்னலை போன்ற ஒற்றை அனுபவம் அது எப்போது வெடிக்கும் என்று தெரியாது எங்கே நிகழும் என்று தெரியாது அந்த ஒற்றை அனுபவம் நிகழ்கிற போது ஞானத்தின் சாரரங்கள் திறந்து விடுகின்றன தன்னை அறியாதவராக மயங்கி கீழே சாகிறார் ராமகிருஷ்ணர் அள்ளி கொண்டு வீட்டுக்கு போகிறார்கள் இந்த குழந்தைக்கு ஏதோ நடந்து விட்டது என்று நினைக்கிறார்கள் ஒரு வெள்ளை கோக்கு இப்படி ஒரு அனுபவத்தை அவருக்கு ஏற்படுத்த முடியுமா நான் நேர்மாறாக ஒன்று சொல்லுகிறேன் என்ன நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் சங்கரன் கோயில் நான் தங்கி இருக்கிறேன் அங்கே கோயிலுக்கு வழியிலே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கிறது அதுல இருந்து பார்த்தால் கோயில் கோபுரம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரொம்ப அழகாக தெரியும் மாலை நேரத்தில் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் ரம்யமாக இருக்கும் நீங்க எப்போதோ சங்கரன் கோயிலுக்கு போனால் பாருங்கள் அந்த கோபுரத்தில் ஒரு அற்புதம் இருக்கிறது அந்த கோபுரத்தினுடைய சிற்ப வேலை பாட்டில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் யானையின் மீது ஏறி ஆகாசம் போவதாக ஒரு சிற்பம் கோபுரத்தை விட்டு வெளியில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் அது நீங்கள் எப்போதாவது தொலைவில் இருந்து பார்த்தால் நிஜமாகவே வெள்ளை யானையிலே சுந்தரர் கைலாசம் போவதை போன்ற ஒரு காட்சி தோன்றும் அந்த கோபுரத்தை வடிவமைத்த சிற்பி அப்படி செய்திருக்கிறார் ஒரு வெள்ளை யானையிலே சுந்தரர் மேலே கைலாயம் போகிற காட்சி அதை பார்த்து நான் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கோயில் திருவிழா வேட்டு போட்டார்கள் கோபுரத்தில் இருந்து குபீர் என்று புறாக்கள் பறந்தார் ஆயிரக்கணக்கான புறாக்கள் பறந்து விட்டு திரும்ப வந்து உட்கார்ந்தன எனக்கு பழிச்சென்று ராமகிருஷ்ணனுடைய இந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது நல்ல வேலை எனக்கு சமாதி கூடவில்லை நான் வருந்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஐயோ நமக்கு இப்படி அனுபவங்கள் வருவதில்லையே ரசிக்க தெரிகிறதே ஒழிய இன்னும் அதை அடுத்த விளிம்புக்கு பயணம் போடுவதற்கான பிறவி இது இல்லையோ அடுத்த பிறவியோ அந்த ஒரு எண்ணத்திலே மனம் இருக்கிறது என்னை பார்த்து அந்த ஒருவர் என்னை பார்த்து விட்டு கேட்டார் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் அந்த பறவைகளை சுட்டி காண்பித்தேன் அவர் சொன்னார் அதை சுட்டு சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும் நான் அப்படியே அதிர்ச்சி அடைந்தேன் இந்த உலகம் ஒரு பறவையை பார்க்கிற போது சுட்டி சாப்பிடுகிறவனையும் தன் பக்கத்தில் படைத்திருக்கிறது அந்த பறவையை கண்ட மாத்திரத்தில் தன்னை சுட்டு சமைக்கிற ஒரு ஞானியையும் படைத்திருக்கிறது இது ஒருவருக்கு ஞானத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா என்பது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஆனால் ஏதோ ஒரு சின்ன கீற்று மின்னலை போன்ற ஒரு கீற்று அது உங்கள் ஞானத்தின் கதவுகளை திறந்து வைப்பதற்கு போதுமானது இளமை பருவத்தில் இருந்தவர் ஓவியம் வரைகிறவராய் பாடுகிறவராய் ஆடுகிறவராய் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் இன்பமான கணங்கள் மகிழ்ச்சி நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற எப்போதுமே அவருக்கு நாடகத்தில் ஈடுபாடு அது பற்றி கூட எழுதுகிறார்கள் வரலாற்றை எழுதுகிறவர்கள் அவர் நாடகத்தில் சிவனாக ஒரு சிவராத்திரி அன்று நடிக்க வேண்டும் என்ற ஏற்பாடாக இருக்கிறது அந்த சிவனாக நடிக்கிற அந்த நடிப்புக்கு அவருக்கு ஜடா முடி இவற்றை எல்லாம் வைத்து அவரை சிவனாக கொண்டு போய் அந்த காட்சியில உட்கார வைத்தார்கள் அவர்கள் செய்த பெரிய தவறு இவரை நடிக்க வைத்தது சிவபெருமான் உட்கார்ந்தால் எழுந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா இவர் சிவமாகவே ஆகிவிட்டார் உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்தார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அப்படியே சிவனாகவே ஆகிவிட்டார் நாடகம் பாதியில் நின்று விட்டது அவர் நாடகத்தை நடத்துவதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை வாழ்க்கையை நடத்துவதில் ஆர்வம் காட்டினார் நாம் எல்லாம் வாழ்க்கையே நாடகமாக நடத்துவதில் ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவரோ அந்த நாடகத்தை நிறுத்திவிட்டு வாழ்க்கையை நடத்துவதில் ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருந்தார் தன்னை அறியாமலேயே அந்த சிவனுக்குரிய அனுபவம் சிவனுடைய நினைப்பு சிவனுடைய தன்மை இது பெற்றவராக மாறுகிறார் திருவாசகத்தில் ஒரு வரி வரும் நாடகத்தால் உன் நடியார் போல் நடித்து வீடகத்தே புகுந்துடுவான் மிக பெரிதும் வருகின்றேன் ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே என்று மாணிக்க வாசக பெருமான் பாடுவார் நான் வேறு எப்படி என்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து ஒரு அடியவர் போல் நடித்தால் கூட நான் அந்த நிலைக்கு போய் சேர்ந்து விடுவேன் எனவே இறைவா நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடிக்கவாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடு என்று கேட்கிறார் இது ஒரு அற்புதமான அனுபவம் இந்த பின்னாலே பகவான் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு உபகதையில சொல்லுகிறார் ஒருவனுக்கு திருட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது திருடுவதற்காக சிரமப்பட்டு போய் திருடலாம் என்று போனான் அவரும் முடிவு பண்ணிட்டான் சில்ற சில்றையா திருடப்படாது ஹோல்சேல் திருடனா அரண்மனையில போய் திருடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு போய் திருடலாம்னு முடிவு பண்ணி அரண்மனைக்குள்ள நுழைகிறார் அங்க ராஜாவும் ராணி ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்தரகமாக அந்த அந்த புறத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திருட போனவன் கூட ஒட்டு கேட்கிறான் ஒட்டு கேட்பதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யம் உலகத்தில் வேறு எதிலும் இருப்பதில்லை திருட போனவன் கூட ஒரு வினாடி ஒட்டு கேட்கிறான் அப்போது ராஜாவிடத்தில் ராணி சொல்லுகிறாள் பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ண வேண்டாமா உங்களுக்கு அறிவில்லையா என்று கேட்டாள் அங்கும் அதே கதை ராஜா சொன்னார் அவசரப்படாதே நான் ஒரு கனவு கண்டேன் என்றார் கனவு காணுகிற வயது உங்கள் வயது அல்ல பிள்ளையின் வயது என்ன கனவு கண்டீர்கள் 
இல்ல ஊருக்கு வெளியிலே தோட்டத்து பக்கத்திலே நாம் போய் பார்த்தால் நாளை காலையிலே ஒரு சாது ஒரு சன்னியாசி பொலிவோடு இருப்பார் இளமையாக இருப்பார் அவரை வற்புறுத்தி நம்முடைய பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து விட்டால் இந்த பரம்பரை நன்றாக இருக்கும் என்று ஒரு கனவு கண்டேன் நாளை காலை நான் அதனாலே அங்கே போய் அவனை பார்த்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் ராஜா பேசிக் கொண்டிருந்தார் இதை கேட்ட இந்த திருடனுக்கு ஒரு வினாடி ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி எதுக்கு அனாவசியமா இன்னைக்கு திருடுறது நாளைக்கு நம்ம மாப்பிள்ளையாவே ஆயிட்டோம்னு வச்சுங்க மாப்பிள்ளைக்கு வேற ஒண்ணு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல மத்தவெல்லாம் சொல்லிட்டு திருடுவான் இதுக்கு மேல விவரமா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம பொண்ணையே கொடுத்தோம் அப்புறம் என்ன என்னத்தை கொடுத்தா என்ன எழுதிட்டு போடான்னு விட்டுற வேண்டியது தானே பார்த்தான் நம்ம மாப்பிள்ளை ஆயிட்டோம்னா சொத்து முழுக்க நமக்கே வரப்போகுது ராயலா மொத்தமா வரப்போகுது அதை விட்டுட்டு என்னத்துக்கு போய் அரசமா இன்னைக்கு திருடி மாட்டிக்குவார் நேரம் போனா நிஜமாவே அவங்க சன்னியாசி உட்காந்து இருந்தார் அவரை விரட்டி விட்டு அவன் பாட்டுக்கு போய் உட்காந்துட்டார் காலையில ராஜா மேலத்தாளத்தோட வந்தார் வருகிற போது இவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் என்ன இவர் ஒரிஜினல் ராஜாவா இல்லையா அப்பா நம்ம பார்த்தா அதே ராஜா தான் அப்படின்னு ராஜா வந்தார் ஒரு மூணு தடவை சுத்தி வந்தார் காலில் விழுந்தார் நீங்க தயவு செய்து என்னுடைய அரண்மனைக்கு வரணும் என் பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு வினாடி யோசிச்சு பார்த்தா இந்த ராஜா என்ன ராஜா இந்த ராஜாவுடைய ஒரு காவல்காரனை பார்த்தாலே நான் எட்டு மைலுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பயப்படுறவன் இந்த ராஜாவுடைய காவல்காரனை பார்த்தாலே எனக்கு கொலை நடுங்க நான் ஓட வேண்டிய ஆள் ஆனா இன்னைக்கு ஓடாம இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் நான் இப்ப சாது சன்னியாசிங்கிற வடிவத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அதனால ராஜா விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறான் பழிச்சுன்னு ஒரு பொண்ணு தோணுச்சா நான் சாது வேடத்தில் இருக்கிற தகுதையும் நீ எந்த வேடத்தை தரிக்கிறாயோ அந்த வேடத்துக்கு உரியவனாக நீ மாறிவிடுகிறாய் என்ற ஒரு அருமையான கருத்தை பின்னாளில் ராமகிருஷ்ணர் விளக்குகிறார் ஆனால் அது அவருடைய வாழ்க்கை அவர் சிவபெருமான் வடிவத்தில் இருக்கிறார் அந்த சிவனாகவே தன்னை மாற்றிக் கொண்டு விடுகிறார் முழு மனம்